Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Priyo darshak sata bhai banara. Aapna dir ke shakot janat che amar Facebook page ir prasnut tere re ayo jane. Asha kuri aapna ra shakulay bhalo achen. Priyo bhai banara aapna ra jay shab prasnu aama dir ke dit che naam ra jata shadda shakulur Quran sanna pittik uttur deyar prayash pat che. अपना दरकार चाहे हमारे पक्ष थे कि आवेदन हुलो, अपना रा एमोंस शब्द प्रश्नों कुर्बन जगुलो गठन मुलक, सामाजिक, वर्तमान, जीवने शते घनिष्ठो, एवं जेसब विषय हमरा बहु बहु बार उत्तर दिए थी, शेषब विषय अपना रा उत्तर गुलो हमारे फेसबुक थे कि हमारे जेसब यूट्यूब चैनल गुलो आछे बा बोक्तिता मला संग्रोकित आचे ये गुलो तो क्या अपना रखोजी बेर करेंगे बे ना किचु नुतुन प्रश्नों आमदर के ऊपर दे बने इन्शाल्लाह बंग प्रश्न गुलो संक्षिप्त वाबे आमदर के दे बन इन हुस्न सुअली निस्पल एल में एक ता शुंदर प्रश्नों ज्ञानेर अर्धेक बाकी अर्धेक लो उत्तर तेरे बुझते पचन जे ह प्रश्नो कोरार मध्य अधिक ज्ञान लुकिया चे बाकी अधिक लुकिया चे तार उत्तरेन मध्य तो ल आपना नामार अधिक ज्ञानेर शरीक अंशिदार शेयर होल्डर अतः ये प्रश्न गुलो शे ज्ञान दीप्तो एवं संकीप्तो शंदर जीवन घनिष्ठो हाँ उचित ज्योति विषय जीवन घनिष्ठ हवे शंदर एवं शाबलील हवे उत्तर गुलो आम्र मानुष जान एक दरा उपक्रिया हो बाने बेशी प्रथम प्रश्न टी पाठ्य चेन जाहिद भाई प्रश्न जो तो परी बरे तीन भाई और तादर परी बर मिले एक टी गोरु कोरबानी दी ले कोरबानी सही हो बे की ना ना शबाई के आला दबावे गोरु बच्चा गोल कोरबानी करते हो बे उल्लेख हो जे तीन भाई भिन्न भिन्न चाकरी करे किंतु कारों कोर्बानी करा शामतना था कि ताहले एक अगवाबे करार प्रोजेक्शन होने ही एक हेत्रे शौकोले मिले एक्टी गोरो किने कोर्बानी देयारो कुनो शुजोग नहीं जैसे शौकोले मिले एक्टा गोरो किने अमरा कोर्बानी करे देवो इटा सही ना जेटा सही पद्धति जेटा हदीसेर में दामरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर जीवन कोर्मे ओ एक टी निजेर पुरी बारे पक्को थे के शमार पक्को थे के दीते ना एक टी निजे निजेर पुरी बार अमं गोटा उम्मो तेर पक्को थे के दीते ना अमरा बार बार ये प्रश्न टी उत्तर दीते कि ये बोले ची अल्लाह मत कब्बल मिन मुहम्मदीन वाले मुहम्मदीन अमिन उम्मते मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम अनुपी सल्ल शबर पक्को थे के एक टा भेड़ा दुम्बा कुर्बानी कर दिए चन अतः ये आम्रा अपना के परामर्श देवो अपना पुरी बरे जिन्ही बड़ो भाई आचन बहुत जेस्टो आचन अभी भाबो काचन ताकि अपना रटा का दिन निश्चर्ते मातमली कर दें माली के नाता दिए दें अच्छा इकन अपना रा के वंशीदारी तो दाबी कर बिन्ना तीन एक टक कीने शबर पक्को थे के कुर्बानी करें देवे एक टा एक टा एक टा खासी जो दी कीने तीने शबर पक्को थे कुर्बानी करें दन ऐटा होए जावे तीनी शरीक राखलेन आपना देर के शबर के जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम तार गोटा पुरी वर्ग के शरीक रेखे से तीनी नीचे कुर्बानी करे तो अभी भावुकरा � चालू कोरें बस तो वही तो कुत्ते पारें शेप और मोशन देवो किंतु जो दी एक टा छागोल भोकरी बाग टा कुर्बानी पशु पाँच सात जने मिले किनें एवं शवर पकते के वे कुर्बानी करें ताहले कारोई कुर्बानी हो बना कर लेखने एक टा एको होते हो बे आज जो दी शरीक ना हो आये ताहले जे कोई जन शरीक पुत्ते के एक टी कंप्लीट � एक टा गोरे में तो शाद भाग पूछ जनता चले एक भाई एक टा भाग पूरा टाई नहीं तो होगा दूसरे भाई मिले एक भाग इटा होगा ना एक भाग एक जुने नहीं तो होगा 
অথবা এক ভাগ একজন অভিভাবক তার টোটাল পরিবারের পক্ষ থেকে দিতে হবে ওইটাও একটা একক এইভাবে দেয়া যায় যেহেতু এটা সন্ন্যাসম্মত হাদিসে এটা রয়েছে এই জন্যই এই পরামর্শ আমরা দিয়েছি এতে পরিবারের সবাই শান্তি পায় যে আমাদের সবার পক্ষ থেকে কোরবানি এটা করা হয়েছে আমাদের বাংলাদেশে যেটা করা হয় যে একটা পরিবারে পাঁচ সাতজন আছে এখন টাকা তো বেশি নেই তো একজনের নামে কোরবানিটা দিয়ে দিল একজনের পক্ষ থেকে কোরবানিটা দিয়ে দিল সবাই একটা মনক্ষুণ্ণ থাকে যে আমাদের পক্ষ থেকে কোরবানি হলো না তো এই যে একটা পারিবারিক মনের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করার আমরা কাজটা করি এটা কোনো প্রয়োজন নেই অভিভাবক তিনি একটা খাসে কিনে সবার পক্ষ থেকে সবাইকে শরিক করে সবের মধ্যে মূলত এটার মালিকানাভুক্ত তার যে খাসিটা তিনি দিলেন খাসির মালিক হলেন তিনি কিন্তু মালিকানায় কাউকে শরিক না করলেও সবাবের মধ্যে তিনি সবাইকে শরিক করে দিলেন যে আল্লাহ আমার টোটাল পরিবার দশজন বিশ জন যে সদস্য আছে আমি আমার পক্ষ থেকে এবং আমার পুরো পরিবারের পক্ষ থেকেই কোরবানি করছে বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর তাহলে তারা মালিকানায় শরিক না হলেও তারা সবাবের মধ্যে শরিক হয়ে গেল সকলে নবী সাল্লাম এই প্রক্রিয়াতেই একটা ভেড়ার মধ্যে দুম্বার মধ্যে গোটা উম্মাকে শরিক করে ফেলেছেন সবাবের মধ্যে ওটা শেরকত ফিস সওয়াব লাইসাত শিরকাতন ফিল মিলকিয়া মালিকানায় শরিক করেন নি কিন্তু সবাবের মধ্যে সবাইকে শরিক করেছেন তো এই প্রক্রিয়া কিন্তু আমরা পরিবারের সবাইকে শরিক করতে পারি একটা গরুতে যদি একটা পরিবারের পক্ষ থেকে এক নাম দেয়া হয় অভিভাবক বাবা এক নাম তার পক্ষ থেকেই একটা গরুতে এক শরিক দিচ্ছেন তিনি নিয়োগ করতে পারেন যে ঠিক আছে আমি এই এক শরিক আমার পক্ষ থেকে এবং আমার স্ত্রী আমার ছেলে মেয়ে আমার যা আছে সবার পক্ষ থেকে আমি এক শরিক কোরবানি দিচ্ছি আল্লাহ মতাকাল হ্যাঁ মিন করিম অমিন আলিহি আল্লাহ তুমি যেমন তার নাম যদি করিম আল্লাহ তুমি করিমের পক্ষ থেকে করিমের টোটাল পরিবারের পক্ষ থেকে এটি কবুল করো এইভাবে তিনি কোরবানি দিলে সবের মধ্যে তারা সবাই শরিক হয়ে গেল যদিও মালিকানায় এখানে শরিক শুধু তিনি তো এইভাবে আমরা সবাইকে শরিক রাখতে পারি আল্লাহ আমাদের বুঝবার তৌফিক দান করুন এবারে প্রশ্নটি করেছেন তাওহিদুল ইসলাম চট্টগ্রাম থেকে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত প্রিয় শাহেখ আমার মেয়ে বালিকা হতে চলেছে এখন আমার কি কি বিষয়ে তাকে জানাতে হবে কি কি বই পড়তে বলতে পারি এবং আমি অভিভাবক হিসেবে মেয়েকে আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক বড় করতে কি বই পড়তে পড়াতে পারি দয়া করে উত্তরটি জানাবেন জি ভাই তাওহিদুল ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন ছেলে মেয়েরা যখন বড় হতে থাকে তখন অনেকগুলো দায় দায়িত্ব মাথা পিতার উপরে চলে আসে এমনিতেই তো একেবারে আউ্বল খামসা সেনিন ছেলে মেয়েদের প্রথম পাঁচটি বছর যেটা তাদের গোটা জিন্দিগির ভিত্তি বুনিয়াদ গড়ে দেয় তো এই প্রথম পাঁচটি বছর যদি আপনি তার মনে আল্লাহর ইমান রাসুলের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস কোরআনের প্রতি মহাব্বত এগুলো এবং সালাতের প্রতি মায়া মহাব্বত এগুলো যদি তার অন্তরে বপন করতে পারেন চিরকাল এটা তাদের হৃদয় থেকে যাবে কখন আর এটা মুছে যাবে না তো প্রথম পাঁচটি বছর সম্পর্কে অত্যন্ত অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে মাতা পিতার সবাইকে এই প্রথম পাঁচটি বছরে কোনো রকমের কোনো কলঙ্ক কালিমা পাপাচার কোনো নেশা কোনো অশ্লীলতা বেহায়াপনার কোনো কিছু কোনো কিছুই যাতে তাদেরকে টাচ করতে না পারে কঠিনভাবে পাঁচটি বছর ফেরেস্তার মতো লালন পালন করবেন ওদেরকে যেন একটা মানুষ ফেরেস্তা নিষ্পাপ শিশু এমনি তো নিষ্পাপ তো নিষ্পাপকে নিষ্পাপ পরিবেশেই রেখে তার নিষ্পাপতা যাতে কন্টিনিউ থাকে সেই পর্যায়ে আপনি তাকে তার বিয়ের তালিম দেবেন তো ওলা কিন কোন রব্বানি ই না বিমা কুন্তম তো আল্লেম ওনার কিতাব আল্লাহ বলেছেন তোমরা রব্বানি হও রব্বানি অর্থাৎ তোমরা সংস্কারকারী হও তার বিয়দদাতা হও ছোট্ট ছোট্ট জ্ঞান দিয়ে বড় বড় জ্ঞানের আগে ছোট্ট ছোট্ট জ্ঞান দিয়ে কিভাবে ডান হাতে খাবে কিভাবে বাম হাতে শৌচকর্ম করবে কিভাবে টয়লেটে ঢুকলে বাম পা দেবে বের হতে হলে ডান পা দেবে মসজিদে ঢুকতে গেলে ডান পা দেবে আবার সেখানে বিসমিল্লাহ ওসলাতওয়ালা ওস ওসলাতু ওসালাম আলা রসুল্লাহ আল্লাহ মফতাহলি আবা আবার আহমাদিক দোয়া পড়বে আবার বের হওয়ার সময় কিভাবে বাম পা দেবে আল্লাহ মহিনিয়া সালু কামিন ফদলিক 
এটা দোয়া পড়বে আবার মসজিদে ঢুকলে আদাব কি কিভাবে ওখানে বসার আগে দুরাকাত সালাত পড়তে হবে কিভাবে ওযু করতে হবে ওজর সুন্নাগুলো কি ওজর ফরায়েজগুলো কি আদব কি ওজর আগে কি বলতে হয় ওজর শেষে কি বলতে হয় কত কত শিক্ষা ইসলামিক আদাবগুলো আছে তারপর বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ছোটদের প্রতি স্নেহ ইত্যাদি কাউকে দেখা হলে সালাম দেয়া কেউ সালাম দিলে সেটার উত্তর দেয়া মা মা বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করা এই এই সব কিছু আদাবে যেটা আমরা সবাই জানি এগুলোর তালিম তরবিয়াত দেয়া অত্যন্ত জরুরি আর বিশেষ করে বর্তমান যে কার্টুন ছবি আছে দাজ্জালিক কার্টুন ছবি আছে বেহায়াপনা বেলাল্লাপনার হাজারো যে টিকটক জাতীয় বা বিভিন্ন রকমের মিডিয়ায় যে আগ্রাসন তাদের বিরুদ্ধে শিশুদের চরিত্রের বিরুদ্ধে চালানো হচ্ছে চরিত্র ধ্বংস করার জন্য করা হচ্ছে এগুলো থেকে অবশ্যই তাদেরকে দূরে রাখবেন আর মেয়ে যখন বালিগে হতে চলেছে আসলে ইন্দাল জারিয়ে তাই যা বালাকা তিস আন পাহুয়া ইমর ফাহিয়া ইমর অতন একটা মেয়ে যখন নয় বছরে পৌঁছে যায় তখন সে একজন নারী সেইভাবে তাকে আপনাকে বুঝতে হবে এবং এই সময় থেকে তাদেরকে বিছানায় আলোক করে মেয়ে আলাদা ঘুমাবে অন্য বোন বা ভাইয়ের সাথে ঘুমাবে না প্রত্যেকের আলাদা আলাদা সাজ্জা ফাল রেখো বাই নাহম ফিল মদা যে বিশেষ করে দশ বছরে যখন চলে যায় তখন তাদের বিছানা আলগা করে দাও মা বাবার সাথেও ঘুমাবে না ভাই বোনরা নিজেরা পরস্পর একসাথে ঘুমাবে না প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বেড থাকবে আলাদা আলাদা তারা ঘুমাবে এতে তার পার্সোনালিটি গড়ি উঠবে তার চরিত্র গড়ি উঠবে যাই হোক পার্সোনালিটি পার্সোনালিটি গড়ে তোলা বা চরিত্র গড়ে তোলা এগুলো কতগুলো আমরা কথা বলি যুক্তি কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো এটা শরিয়ার নির্দেশ আল্লাহ তালার নির্দেশ ফারুকু বাইন আহমফিল মদ আজ নবী সাল্লাহ সাল্লাম থেকে এসে ওই হাদিসটি এসে যে বিছানা আলগা করে দাও এখানে কোনো যুক্তি তর্কর উপস্থাপনার আর কোনো দরকার নেই আপনার আমার জিজ্ঞাসা করারই দরকার নেই কেন এটা বিছানা আলোক করে দিতে হবে যে আল্লাহ বিধান দিয়েছেন সে আল্লাহ ভালো জানেন কেন এটা তিনি বলেছেন এখানে আপনার আর আমার বুঝবার পণ্ডিতি করার আসলে কোনো প্রয়োজনও নেই তো এই জন্য শরীয়া নির্দেশ তো অ্যাবসলুটলি এটা পালন করতে হবে এটা সর্বোচ্চ সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে এবং এটা সর্বতভাবে মানব কল্যাণের জন্য আল্লাহ দিয়েছেন তো সেই জন্য এই নির্দেশগুলো পালন করতে হবে আর শিশুকাল থেকেই মেয়ে মেয়ে বড় হচ্ছে মেয়েকে পুরুষালী কোনো পোশাক পোশাকে অভ্যস্ত করবেন না আজকাল ছোট্ট ছোট শিশুদেরকে একেবারে স্কিন টাইট এইভাবে ড্রেসগুলো পরানো হয় শিশুকাল থেকেই তাদের ফিতরত আল্লাহ প্রদত্ত যে নারীত্বের যে সুষমা মণ্ডিত লাজুকতা আছে লজ্জাবোধ আছে পাপাচারের প্রতি সংকোচ বোধ আছে শিশুকাল থেকেই এগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে বর্তমানে এই জন্য কিছুতেই এই জাতীয় অশালীন পোশাক পরাবেন না লাহন আল্লাহুল মর অতল বসল ইফসেতর রাজুল ওই নারীর প্রতি আল্লাহ লাহন যে এ নারী হয়েও পুরুষের মতো ড্রেস পরে তাহলে মেয়েদেরকে মেয়েলি ড্রেস পরাবেন ঢোলা ঢালা এবং মেয়েরা যে সব ড্রেস আবহমান কাল থেকে আমাদের মুসলিমা মা বোনেরা পরেছেন সেই রকম পরাবেন ছেলেদের মতো শার্ট প্যান্ট ইত্যাদি গেঞ্জি তারপরে খোলামেলা ছলা একবারে শিশুকাল থেকেই এগুলো আপনারা চেক দিয়ে চলবেন আর যেহেতু সে এখন পরিণত বয়সে চল চলছে মেয়েদের জন্য সবচেয়ে মেয়েলি মাসালা মাসাইলের যেই কিতাবগুলো আছে হাদিসের মধ্যে সহি বুখারি সহি মুসলিম তিরমিজি নাসাই সব হাদিসের বইতে কিতাব তহরা পবিত্রতার অধ্যায় সে অধ্যায়ে বিস্তারিত মেয়েদের পবিত্রতার যাবতীয় বিধি বিধান এই সব হাদিসের কিতাবে বলা আছে সেই সে পাঠগুলো তাকে পড়তে দেবেন আর হলো সৌরা আন নিসা বিশেষ করে মেয়েদের জন্য সুরাত নেশা এটা পড়াবেন তারপর সুরা আর নূর সাহাবাই কেরাম তো সুরায় নূরের উপরে অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন সব নারীদেরকে সুরা নূর পড়াবার জন্য তারা আয়োজন করতেন সুরা নূর পড়লে বর্তমান আধুনিক যে অসভ্যতার যে পৃথিবী এর বহু কিছু থেকে সে বেঁচে যাবে সুরা নূরের কারণে তাহলে সৌরা আর নেশা সৌরা আর নূর সৌরা আর তাহারিম সৌরা আর তালাক এই চারটা নারীদের বিষয়ক সবচেয়ে বেশি চারটা সুরা এই চারটা সুরা পড়াবেন তার পাশাপাশি সুরা আল বকরা জিন শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সুরা আল বকরার তালিম দেবেন কারণ সুরা আল বকরার ব্যাপারে নবীজি বলেছেন ইন্নাল বাইত আল্লাজি ও কোরা ওফি সুরত আল বকরা ইয়ান ফেরু মিনুর শয়তন যে ঘরে সুরা আল বকরা পড়া হয় জিন শয়তান ওই ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় 
তো মেয়েদেরকে এই বয়সে জিন ছাতানরা অনেক বেশি আক্রমণ করে এই জন্য সুরাল বাকরা দরকার আয়তুল কুরসির দরকার আর সুরাল কাফেরুন সুরাত আল ইখলাস সুরাল ফালাক সুরা নাস এগুলো অর্থ সহ মেয়েদেরকে মেয়েকে শেখাবেন আর হলো তাকে পর্দা ফুসিদা কীভাবে থাকতে হবে যে চারটি কাজ করলে সে জান্নাত পাবে ইন্নাল মরা তাজা সাল্লাত খাম সাহা পাঁচাক্ত সালাহ যদি ঠিকমতো পড়ে ও সমত শাহরাহ যদি রমাদানের সিয়াম পালন করে ও হাসানাত ফরজাহা নিজের চরিত্রকে হেফাজত করে লজ্জাস্থান হেফাজত করে স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সাথে কোনো রকমের এই জাতীয় দাম্পত্য সম্পর্ক যেগুলো আছে এই জাতীয় কোনো আচরণ যাতে সে না করে আর হলো চার নম্বর আত আত বালাহা সে যখন বিবাহিত হবে তখন স্বামীর আনুগত্য করবে একজন সুস্ত্রী হবে স্বামীর প্রতি বিনয়ী স্বামীর কাছে মোটামুটি অনুগত্যশীলা হয়ে থাকা একজন একজন সতী স্ত্রী সচ্চরিত্র স্ত্রী ভালো স্ত্রী হিসাবে স্বামী বান্ধবী স্ত্রী হিসাবে সে যাতে থাকতে পারে এই জিনিসগুলো শেখাবেন তো মোটামুটি আর সমগ্র কোরআন তো আমাদের পড়া উচিত পুরো কোরআনে তালিম তাকে দেবেন এটা তো দিতেই হবে আর বিশেষ করে ওই ওই সুরাগুলো যেগুলো বলেছি সেগুলো তার অর্থ সহ পারলে সারা কোরআনই অর্থ সহ তাকে পড়িয়ে দেবেন যতটুকু পারেন ইনশাল্লাহ কোরআন তাকে সেভ করবে এটাই এখন এই এই জামানা এবং সর্ব জামানার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো শিশুদেরকে কোরআন শিক্ষা দেয়া কোরআনে তালিম দেয়া কোরআনেই বাকি সব কাজ করে নেবে ইনশাল্লাহ এরপরে প্রশ্নটি সুজন হাওলাদার ভাই পাঠিয়েছেন যারা সুদের সাথে জড়িত তাদের সাথে ভাগে কোরবানি দেয়া যাবে কি না যারা সুদের সাথে জড়িত তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ হলো কিছুতেই সুদের টাকা দিয়ে কোরবানি দেবেন না তাহলে সেই কোরবানি আল্লাহ তালা কবুল করবেন না ইন্না আল্লাহ তৈয়বন লা ইয়া কবল ইল্লা তৈয়বা আল্লাহ নিজে পবিত্র তিনি পবিত্র ছাড়া কোনো কিছু কবুল করেন না আল্লাহ তো এই 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 জন্য অবশ্যই আপনাকে পবিত্র হালাল জিনিস দিয়ে কোরবানি দিতে হবে আর হলো আপনি যেটা প্রশ্ন করেছেন এখন কোনো সুদের সাথে জড়িতের সাথে যদি আপনি কোরবানি করেন সেটা আপনারটা হবে কিনা হ্যাঁ আপনার যদি কোরবানির মধ্যে কোনো সুদ না থাকে কোনো হারাম না থাকে আপনার অংশটা আপনি যেটা দিয়েছেন যে কয় হাজার টাকা দিয়েছেন একবারে খাঁটি হালাল তাহলে আপনারটা হয়ে যাবে কারণ এখানে সাত ভাগে যে গরু কোরবানি হয় এখানে ষাটটা ছাগলের সমান এই ষাটটা ভাগ একটা একটা ভাগ সমান সমান একটা খাসি এটা আলাদা আলাদা একটা একটা ষাটটা খাসি যদি কিনে হয় সেখানে এক খাসি যিনি কিনেছেন তার টাকাগুলি যদি হালাল হয় তাহলে ছয়টা খাসিওয়ালার যদি টাকা হারাম হয় তাহলে ছয় খাসিওয়ালার হারাম টাকার কারণে এক খাসিওয়ালার খাসিটা তো এটা আল্লাহর কাছে প্রত্যাখ্যাত হবে না অবশ্যই কবুল হয়ে যাবে কারণ তারটা তো সে হালাল টাকা দিয়ে সে কিনেছে বা করেছে তো যেহেতু কোরবানির যে সাত ভাগ প্রত্যেকটা ভাগ একটা খাসির সমান ছাগলের সমান একটা ভেড়া দম্পার সমান অতএব সেটা আলাদা হিসাব আলাদা আলাদা অনেকে বুঝেন যে যেহেতু একটা গরু তাহলে তো ছয় শরিকের একটা শরিকের যদি কারো টাকা হারাম থাকে আমাদেরটা সদ্য সবারটাই চলে গেল এটা অনেকেই এমন বক্তব্য দিয়ে থাকেন এই বক্তব্যের পক্ষে কোনো দলিল নেই কারণ নবী সাল্লা সাল্লামের হাদিসগুলো ঘাটলে আমরা দেখি যে একটা উট সমান সমান আশ্রা শিয়া হিন নবী সাল্লা সাল্লাম যে একটা উঁটের সমান দশটা ছাগল তিনি রায় দিতেন যে এই উঁটটা সমান সমান দশটা ছাগল তো আর একটা গরু বা একটা মহিষ ইত্যাদি যেগুলো আমরা কোরবানি করে থাকি এগুলি সমান সমান সাতটা ছাগল সাত ভাগ মানে সাতটা ছাগল তো অতএব যাতে এই আলাদা আলাদা ভাগ কারো টাকা হারাম হওয়ার কারণে আরেকজনের হালাল টাকা এখানে প্রত্যাখ্যাত হবে না আল্লাহর কাছে কবুল হবে এটা অবশ্যই আচ্ছা এরপরে প্রশ্নটি করেছেন ভাই জাকির হোসাইন কোরবানি না দিয়ে কোরবানির টাকা এতিমখানায় বা অন্য যে কোনো মসজিদ বা মাদ্রাসায় দান করা যাবে কি না দয়া করে জানাবেন যে ভাই জাকির হোসাইন কোরবানি যদি আপনার উপরে ওয়াজিব হয়ে থাকে অনেক আলেমরা এটাকে ওয়াজিব বলেছেন মন ওয়াজাদ আসা আতান ফলাম ইউদাহাই ফলা ইয়াকুরাবান না মুসল্লা না আবু হরাইর আরদি আল্লাহ তালহানুর এই যে উক্তিটি যেই ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোরবানি করল না সে আমাদের কোরবানির ঈদগাহে যাতে না আসে তো এটা কোরবানি অনেকে সৈন্য বলেছেন অনেকে এটাকে ওয়াজিবও বলেছেন তো যেহেতু এটা একটা ইসলামিক বিধান মসজিদ মাদ্রাসায় তো আপনি দিয়ে দেবেন সেটা কমন সদাকা সদাকায় না ফেলা আম সদাকা যেটা সেটা দিতে থাকুন কিন্তু কোরবানির মৌসুমে যেই মৌসুমে যে এবাদত মৌসুমি এবাদতগুলোর বিশাল একটা গুরুত্ব আছে অতএব কোরবানির মৌসুমে কোরবানি করাটাই একটা অন্যতম একটা এবাদত এবং ওই যে দশ দিন সেই দশ দিনে মামিন আমালিন সলিহিন আহাব্বিল্লাহে 
في هذه الأيام العشر من إراقة الدم أو كما قال عليه الصلاة والسلام أي دوش دين زي دوش دين ماني أمرا زي الحج مشير زي دوش تدين المدى قرباني أمرا كوري تو أي قرباني أي شموي قرباني المتو فشو فشو الركتو جنان المتو الله جنو حلال فشو جواي قرار متو سشتو تم عبادت الناي फसल ले ले रब भी क्या वन हार उत्तम ही तुम्हारा बजन न सलात पड़ो आर कुर्बानी करो तो ये टाइप टा मौसम भी बात होता तो अब ये मौसम में मौसम ही ये बात होती है शबे ये टाइप अपना जन उदिक स्वाभाव भी विषय तो मस्जिद में तो शायद तो सारा बहुत सारी टाइम है शायद आपने सारा बहुत सारी दिन किंतु ये समय टकाटा जैसा भी फैमिली मनुष्य रहा तादें दोनों तरह करों ने सारा बच्चों और तरह कोनो गुस्तों के थे पाए ना कुर्बानी अपेक्क खाए था के कुर्बानी शमे तरह किचो गुस्तों के थे पारे तरह उपक्रित होलो आपने ये शमे कुर्बानी टे करों ने इन्शाअल्लाह अमार पसन्द होले एक जन व्यक्ति की परिमाण संपत्थ समर्थ व्याख्या मोटामोटी सामर्थ्य थे हलो तो कुरबानी जकत नेशाण ना हम इनशाला एट आपनी दिए देवें जेतो वाला माय केरम दर अनेक रेबी शेफ तो आ रहे थे एक बार फसली पार्टी है चेन अब्दुल कयूम सलातेर समय सूरा फते हर पौर पहलम रकते सूरा निशाओ दीते रकते सूरा बाकरा पाठ कोले सलातेर कोनो खोती हवे किना नमाज़ स्वाभिर कम्बिशी हवे किना ना कोनो कम्बिशी हवे ना स्वाभिर कोनो खोती पहले में सूरा फाते आता है फसूरा वाकरा तार पर सूरा आले इमरान तार पर सूरा निशा कुरान करें कि ना नाजिल हर समय सीरियल चिलो ना नाजिल हर समय सीरियल चिलो बहुत तो माने ऐ कुरान करी में इटल ओहे महापुरुष जीवा भी कुरान करीम लिखी तो आचे सीरियल टा शे सीरियल किंतु कुरान नाजिल सीरियल आल ओहे महापुरुष समीचीन छो स्थान कल मैचिंग तक से आयात आल्ला तला नाजिल कराते जुग समस्या समाधान देा जाए बर्तमान यूराई कुरान करीमे जो सूरा सूरत आलक यूरत आलकटी हल कुरान करीमर प्रथम नाजिल हवा सूरा एक बारे शेषे जुजे आम त्रिसतम पारार मध्य जैसे सूरत ना आलक रहे थे एक रात बीस में रब्बी के लाजिक आलक नाजिल शम में तो सीरियल है शेट फास्ट और तो सर लेखन मुद्दे सूरह फाते हैं फास्ट और तो ये जो सीरियल जो आगे सूरह बाकरा पुरते हो पूरे उन्नत सूरह पूरे पूरे बत्ती सूरह पुरते हो ये भी सीरियल रखा करना सुने जरूरी ना है क्या जो दिसील लक्का करी पड़े ना के टागे पर अट्टा पड़े भालो किंतु इटा रक्का ना कोले कोनु समस्या नहीं स्वाभिरो कोनु को बेशा बिना ऐ जनो नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बासाहब के नाम थे कि बाई इस्लाम एर कुरान सुनार कोनो दोलीले ये भी सीरियल लक्का करे बोलते हो अब कम बेश करा जाना ऐट आशे नहीं बरों उल्टा टा हुए चे करन एक ओन का सीरियल है जैसे रगुली आगे नाजिल हुए चे बट्टा आगे नाजिल हुए चे तो शाब्द तो इस सलातेर मुद्दे उनारा शेबा भी पुड़े चन आगे टा परे परे टा आगे ये भी सीरियल हुए चे ये बारे फसली पटी चन सिफातुल्लाह السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيء كمر بسنا ولا مر بارو باي أمريكا إيه ثاكي شيء رستورة تكاس كاره شيء كاني ماجي ماجي تاكي شكرير مانشو كاتة هاي يا ما تبص تاك جن مسلم ميشا بيجي تار جن إيه تا جايزا بينا شكرير مانشو كاتا شكرير مانشو بوري بسنا كارا إيكوري كوراني كريمير سورة المائي دهر دونم براي أتى إكتا بيش مول نيتي شكل كتره شيء كاني بورش بور كي أمرا كي بابي कोनो चाकरी बाकरी ते बाप शाबाने जे जे कोनो का जे शाहजोगी ता दीते पार बो एट एक टा मूल नीति रहा होता है शेट एक ही वो तो आ वन वाला बिर रे वत्ता कुआं पुन नेर का जे तकवार का जे एक ओपोरे शाहजोगी ता करे शाहजोगी ता चाकरी मध्य में होते बारे काउ के स्वामिक नियोगे मध्य में होते बारे एम नहीं � तो जेको ना रॉकों में शाहजो की तरह जो भी हमरा दीते हैं ताले देखता है कौन काजे शाहजो दिच्छी शाहजो की तरह कोच्छी शेटा बेर तकुआ कीना पुन्नो एवं तकुआर कास कीना 
তো যদি সেটা না হয় তাহলে করা যাবে না পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ আয়াতের পরের অংশ আল্লাহ বলছেন ওলা তা আবানু আল্লাহ ইসমে ওলুদান পাপের করা যাবে না এই জাতীয় চাকরি করাও যাবে না এসব রুজি থেকে তো আমাদের অনেক দূরে থাকতে হবে আমরা তো মুসলিম তো সব কিছু আমাদের খাওয়া চলবে না আমরা তো হালাল খাওয়া এই জন্য আয়ু হারুল্লাজিন আমানু কুলু বিন তৈয়ে বেতামা রোজা কেন কম হেই মাছ হেই মান্দার সমাজ আমরা তোমাদেরকে যেই তৈয়ে বা যে হালাল পবিত্র রিজিক দিয়েছে সেখান থেকে খাও সব কিছু থেকে খাওয়া যাবে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে এসব হালাল রিজিক খাওয়ার তফিক দান করুন পোস্ট অফিস থেকে বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র নিয়েছি পাঁচ বছর প্রতি লাখে ষাট হাজার টাকা দেবে এই টাকা শতভাগ সুদ এখন এই টাকা গরিব মানুষকে দিয়ে দিলে আমার কি পাপ হবে কিন্তু এই পত্র কিনতে সরকার আমাকে ট্যাক্সের পনেরো ভাগ ছাড় দিয়েছে হ্যাঁ ওই টাকাগুলো যেটা আপনাকে দিচ্ছে সরকার ইন্টারেস্ট হিসেবে দিচ্ছে একজন মুসলিম হিসেবে আপনি তো সেটা খেতে পারবেন না সেটা সোয়াবের নিয়ে ছাড়া জাহান নামের আজাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য গরিব মেসকিনকে দিয়ে দেবেন আর এটা যেহেতু করে ফেলেছেন সেই জন্য বললাম শুরুতেই এগুলো করবেন না কারণ লাহ আল্লাহ আকেলা রে বাহু মুখেলাহু ওকাতে বাহু আর সাহেদাই হে যে সুদ খায় যে সুদ খাওয়ায় যে সুদ লেখে যে সুদের সাক্ষী হয় সবার উপরে আল্লাহ লানত তাহলে এই লানতযোগ্য অপরাধ কিছুতেই করা উচিত নয় করে ফেলেছেন এখন তাড়াতাড়ি সেগুলো থেকে মুক্ত নেন আর যেগুলো লভ্যাংশ ইন্টারেস্ট আপনাকে দেওয়া হচ্ছে ওগুলো ফকির মিসকিনের মধ্যে বিতরণ করে দিন কাগজে প্রিন্ট করা ছবি কি তসবির অন্তর্ভুক্ত পেপার বই অ্যালবামে ছবি থাকলে কি ঘরে রহমতের ফেরেস্তা আসতে পারে কাগজে প্রিন্ট করা ছবি তো ছবি যদিও সেই ছবি যেগুলো ক্যামেরার মাধ্যমে করা হয় সে যদি অঙ্কিত ছবি না হয় বলে আমরা অনেকে বলেছে যে অঙ্কিত ছবির মধ্যে পাপ আর যেটা ক্যামেরার মাধ্যমে হয় ছবিটা সেখানে শুধু ছবি তোলার এই কর্মের উপরে পাপ হবে না কিন্তু ছবিটা যদি নারীর ছবি হয় অশ্লীলভাবে তোলা হয় সেটা আলাদা পাপ হবে কিন্তু ছবি তোলার পাপটা যেটা সেটা এই সব ক্যামেরার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে যেই ছবিটা করা হয় এটা ওই হারাম ছবির অন্তর্ভুক্ত নয় বলেছেন অনেক ওলা মাইকারাম অনেকে এটাকেও হারামের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন পেপার বই অ্যালবামে যে ছবি থাকে সেই 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 ছবি থাকলে কি ফেরেস্তা আসবে না হ্যাঁ ফেরেস্তা নাই আসতে পারে কারণ ওই হাদিসটা তো যে আল্লাহ লাত ঘুরুল মেলা ইকা তো বই তেন ফি সুরতন ওলা কেলবন যে ঘরের মধ্যে কোনো ছবি বা কোনো কুকুর থাকে সে ঘরে ফেরেস্তা ঢুকে না তো এইটা তো এখানে মানে শর্তহীনভাবে ছবির কথা এসছে কোন ধরনের ছবি কোন টাইপের ছবি এটা বলা হয়নি যে কোনো ছবি হলেই সেখানে আর ফেরেস্টা ঢুকবে না অতএব অ্যালবাম ইত্যাদি এগুলো ঘরে রাখলেও বন্ধ করে রাখতে হবে যেন খোলা না থাকে বইয়ের ছবি যাতে উন্মুক্ত না থাকে বন্ধ করে রাখলে যদি দৃষ্টিগোচর না হয় তাহলে আশা করা যায় ফেরেস্তারা আসবেন একটি গরু কি সাত ভাগে কোরবানি করা যাবে আব্দ একজন আলেমের কথা বলেছেন যে তিনি বলেছেন যাবে না এটা একটা মত অতীতকাল থেকে দুর্বল একটা মত আছে যে একটা গরু এইভাবে করা যাবে না এটা নবী সাল্লাম সফরে করেছেন অতএব কেউ যদি মুসাফির হন তাহলে মুসাফির অবস্থায় করতে পারবেন এমনি পারবেন না এগুলো আসলে দুর্বল কথা এগুলো গ্রহণযোগ্য কথা না কারণ স্পষ্ট হাদিসে রয়েছে যে আল আল বকরত আনসাব আতিন সহি মুসলিমের একটি সহি হাদিস যে একটা গরু সাতজনের পক্ষ থেকে কোরবানি করা যায় অল বুদিনাত আনসাব আতিন একটা উঁটো সাতজনের পক্ষ থেকে কোরবানি করা যায় তো হাদিসের মোকাবেলায় কারো ব্যক্তিগত মত এগুলি গ্রহণযোগ্য না এগুলো বাতিল কথা এটা অধিকাংশ লামা এ কেরাম এসব পশুর মধ্যে সাতজন পর্যন্ত শরিক এটা তারা এই হাদিসের ভিত্তিতে রায় দিয়েছেন এবং হাদিসের স্পষ্ট আল বকরত আনসাবা এখানে কোনো সফরের উল্লেখ নাই এক পরিবারের হইতে হবে এটাও উল্লেখ নাই এখানে কোনো শর্তই নেই একেবারে শর্তমুক্ত যেই কোনো সাতজন পৃথিবীর সাত প্রান্তের সাতজন এসে যদি একটা গরুতে শরিক হয় এনাফ যথেষ্ট কারণ হাদিস তাদের পক্ষে আছে হাদিসের মধ্যে কোনো কোনো শর্ত জড়িয়ে দেওয়া হয়নি 
তো আপনি বলেছেন যে এই বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাই আমার কোনো মতামত নেই আমি নবী সাল্লাহামের মতামত বলে দিয়েছি তিনি বলেছেন আল বকরাত আনসাবা একটা গরু সাতজনের পক্ষ থেকে চলবে কখন চলবে সর্বাবস্থায় চলবে এখানে যদি বলতেন যে লিল মুসাফের মুসাফিরের জন্য চলবে লাইসা লিল মুকি মুকিমের জন্য চলবে না বা আফরাদে ওসরা এক পরিবারের সদস্যদের জন্য চলবে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের জন্য চলবে না কই কোনো কথাই তো বলেননি তো উনি তো সর্বাবস্থায় এটাকে বৈধ বলে দিয়েছেন তো আমি কেন সেখানে বাড়তি কথা বাড়তি শর্ত জড়িয়ে দিতে যাব আমার এই অধিকার কে দিয়েছে আমাকে অতএব হাদিসের উপরে আমল করলে বাস ইনশাল্লাহ এটাই হবে আমাদের জন্য আমাদের ইমানের জন্য সহযোগী ইমান বৃদ্ধির কাজ হবে এর দ্বারা ইনশাল্লাহ সেই হাদিসের আমল করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ মোহাম্মদ ইসমাইল প্রশ্ন করেছেন আমার আম্মুর হ্যাবি ওয়াইটের কারণে দুটি কাঠের চেয়ার বসা ও সেজদার জায়গা দিয়ে নামাজ আদায় করেন তিনি বসেও নামাজ পড়তে পারেন না আবার বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও পারেন না মতো অবশ্যই তিনি বর্তমানে যেভাবে নামাজ আদায় করছেন সেভাবে তার নামাজ আদায় হবে কিনা অবশ্যই হবে ইনশা আল্লাহ ফত্তাকুল্লা মস্তা তো আতমাল্লাহ বলেছেন সাধ্য মতোই আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহর আদেশ নিষেধগুলো পালন করো তো নবীজি বলেছেন যে সাল্লে কয়দান সাল্লে কয়মান তুমি দাঁড়িয়ে সালাদ পড়ো পাইলাম তাস ততই ফা কয়দান যদি না পড়ো তাহলে বসে পড়ো পাইলাম তাস ততই ফালা জামিন বসে পড়তে না পড়ো শুয়ে 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 পড়ো যেখানে সোয়া পর্যন্ত অধিকার আছে সেখানে তো উনি চেয়ারে বসে পড়ছেন ভালো অবস্থায় তো পড়ছেন এটা তো আরও বেশি কবুল হবে ইনশাআল্লাহ তার জন্য অসুস্থের জন্য কোনো সমস্যা নেই আল্লাহ আলাল মারি দে মিনে হারাজ আল্লাহ বলেছেন রোগীর জন্য কোনো হারাজ রাখা হয়নি কোনো কষ্টকর বিধান ইসলামে রাখা হয়নি যে দাঁড়াতে পারেন না তাকে দাঁড়াতেই হবে এমন কষ্টকর বিধান ইসলামে দেয়া হয়নি যে রোগীটি বসেও সনাত পড়তে পারেন না তাকে অন্তত বসতেই হবে শুয়ে পড়লে হবে না এই বিধানও নাই ইসলামে অলা আলাল মারি দেহারাজ আল্লাহ আল্লাহ বলে দিয়েছেন রোগীর জন্য কোনো কষ্টকর বিধান ইসলামে রাখা হয়নি সে যেভাবে পারবে সেইভাবে পড়লে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এবারে ফসিলি পাঠিয়েছেন ভাই লুৎফুর রহমান আমার প্রশ্ন হলো কেউ যদি পালিয়ে বিবাহ করে মেয়ের অভিভাবক ছাড়া এবং পরে মেয়ের অভিভাবক তা মেনে নেয় তাহলে কি আবার বিবাহ পড়াতে হবে একটু বিস্তারিত জানতে চাই হ্যাঁ পালিয়ে বিবাহ পড়ালে সে বিবাহ তো হয়নি অভিভাবকরা এটাকে হ্যাঁ অভিভাবক মেনে নিলে কিন্তু সেটা বিয়ে হয়ে যায় মেনে নেওয়া যদি দুজন সাক্ষীর সামনে তিনি মেনে নিলেন যে ঠিক আছে বিয়েটা আমি মেনে নিলাম কাজের লেখা টেখা তো সব আছে কাবিন টাবিন তো সব আছে উনি যদি দুজনের সামনে এটাকে মেনে নেন তাহলে তো হয়ে গেলে আলাদা আয়োজন করতে হবে না আর যদি তিনি চান তাহলে ছোট্ট পারিবারিক আয়োজন করে এটাকে তিনি লিগালাইজ করে নিতে পারেন সেটা তার এখতিয়ার তবে অভিভাবক যে কোনোভাবে মেনে নিলে বিবাহ বৈধ হয়ে গেল ইনশাল্লাহ প্রিয় ভাই বোনেরা আজকে এখানে ইতি রেখা টানলাম আল্লাহ আপনাদের আমাদেরকে ভালো রাখুন করোনার বিশ্ব পরিস্থিতিতে যেখানে আসলে করোনার অন্তরালে মুসলিম জাতির আধ্যাত্মিকতাকে ধ্বংস করার একটা গোপন চক্রান্ত আছে যারা শেঠানিক দাজ্জালিক যে এলোমিনাতি এবং ফ্রি মেশিনারি বিশ্বকে আসলে যারা লিড দিচ্ছে আজকে আমাদেরকে আমাদের যে আধ্যাত্মিক যেই উন্মেষ ঘটাবার যে মসজিদ যে জামাতে যেভাবে সালাদ পড়তে হবে আমরা আসলে জুমা জামাত এবং মুসলিম ভাই বোনদের বা মুসলিম ভাইদের যে সংঘবদ্ধ বা এক ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার সুযোগগুলো অনেক কিছু থেকেই আমরা বঞ্চিত হয়ে গেছি এবার হজেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ হয়তো যেতে পাচ্ছেন না বহু মানুষ মসজিদে যায় না তো ইমানের আধ্যাত্মিকতার অনেক ক্ষতি হচ্ছে সেদিন এক আমার এক বন্ধু বললেন তার এক ভগ্নিপতি আরব জাহানে ইমামত করেন তো সেখানে তার স্বাভাবিক কাশি এটা টুকটাক আমাদের আমাদের আমরা যারা কাজ করি বাইরে বেশি ঘুরে বেড়াই সবসময় একটু কাশি হাঁচি এটা থাকতেই পারে স্বাভাবিক এটা এটা সুস্থ মানুষেরই এটা হয় তো তিনি ইমামতি করার সময় দুটো কাশ দিয়েছেন কাশ দেওয়ার পরে সালাম ফিরিয়ে দেখেন তার পেছনে একজন মুসল্লিও নাই চার পাঁচ কাতার মুসল্লি ছিল সালাম ফিরিয়ে দেখেন একজনও নাই এই যে একটা অবস্থা ইমাম সাহেব কাজ দিলে তার মুসলিমদেরকে পালিয়ে যেতে হবে এইটা কোন ধরনের ইমান হলো এটা কোন ধরনের ইসলাম হলো জামাতের মধ্যে দাঁড়াবার পরে একটা জানা নাই শোনা নেই একজন একটা কাশি দিলে আমাকে পালিয়ে যেতে হবে আসলে মসজিদগুলো সালাদগুলো ইমানের কাজগুলো এমনি একটা প্রোটেকশন 
কুল হুয়াল ইল্লাযিনা আমানু হুদা ওয়া শিফা বলো এই কোরআন এমনিতেই মুমিনদের জন্য হেদায়েত আবার শিফা ডাইরেক্ট শিফা এটা ওষুধ নয় ওষুধ খেলে শিফা হতে পারে নাও হতে পারে নিরাময় হতে পারে নাও হতে পারে কিন্তু কোরআন তো ওষুধ নয় যে নিরাময়টা হতে পারে না হতে পারে ডাইরেক্ট নিরাময় শিফা সরাসরি শিফা বলা হয়েছে ওষুধ বলা হয়নি কুল হুয়াল ইল্লাযিনা আমানু হুদা ওয়া শিফা ওয়া নুনাজ্জিলু মিনাল কোরআনে মা হুয়া শিফা ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন কোরআনে এমন সব আয়াত নাযিল করি যেটা সরাসরি শিফা কে বলে মুসলমানদের কাছে করোনা ভাইরাসের কোনো ভ্যাকসিন নেই কোনো ওষুধ নেই আমাদের ভরা ওষুধ আছে সুরে ফাতিহা আমাদের ওষুধ এটা শেফা উম্মিন করলে তার সর্ব রোগে সর্ব বিষাক্ত কিছুর চিকিৎসা যদি হয় তাহলে এটা করোনারও চিকিৎসা কালো জেলা যদি সর্ব রোগের জন্য শেফা হয় তাহলে করোনা রোগেরও শেফা কেন নয় শেফা মধু যদি সর্ব রোগে শেফা হয় তাহলে করোনারও শেফা কোরআন যদি সর্ব রোগে শেফা হয়ে থাকে তাহলে করোনারও তো এটা শেফা তো মুসলিমরা এই যে একটা আধ্যাত্মিক দুর্বলতা স্পিরিচুয়াল একটা যে আসলে লস আমাদের হয়ে গেছে এই করোনার কারণে এগুলো থেকে আমাদের দূরে থাকা আস্তে 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 বেরিয়ে আসা উচিত তো বর্তমানে যেভাবে আমাদের মাস্ক ছাড়া আমাদের জীবন এখন চলে না অথচ আমরা গরম নিঃশ্বাস যেটা ফেলছি মাস্কের মধ্যে সেই গরম নিঃশ্বাসের অংশটা রয়ে যাচ্ছে সেই গরম নিঃশ্বাস বিষাক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড সম্বলিত সেই গরম নিঃশ্বাসটা আবার টেনে নিচ্ছি কারণ সব মাস্ক তো মানসম্মত নয় অতএব খুব মানসম্মত মাস্ক ব্যবহার করবেন যেগুলো অক্সিজেনটাকে ছুঁষে ভিতরে আনতে পারে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে পুরোপুরি বাইরে নিতে পারে যে গরম নিঃশ্বাস ফেলছি সেই গরম বিষাক্ত নিঃশ্বাসটাই যদি আবার ফুসফুসে লাঞ্চে টেনে নেই তো তো করোনা ছাড়াই তো মারা পড়ব ধীরে ধীরে তো এখন আসলে বিশ্ব পরিস্থিতিতে এখন আমাদের কি করণীয় আমাদেরকে ঠিক আইপ্যাড গড টু আমি বলেছিলাম আরও এক বক্তব্যে যে দুটো ভিডিও আছে আইপ্যাড গড টু আইপ্যাড গড থ্রি এই 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 সিরিয়ালের এগুলোতে দেখানো হচ্ছে যে গৃহপালিত পশু এটা বাধা তো এটা আসলে ওরা এটা হলো ওদের গোপন সংস্থাগুলোর পরিকল্পনা যারা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্বকে তারা বানাতে চায় তারাই একমাত্র মানুষ আর সাত আট কোটি সাত আটশো কোটি মানুষ পৃথিবীর তারা গৃহপালিত পশুর মতো যে কয়টা বাঁচবে ওরা ওই পশুর মতো ওদেরকে রাখবে এদের কোনো এডুকেশান নেই কোনো বিজনেস নেই কোনো রাষ্ট্রীয় পাওয়ার নেই এখন আসলে ধীরে ধীরে বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তিকে অকার্যর করে গোটা বিশ্বকে ওয়ান ওয়ার্ল্ড গভর্নর এর আওতায় চক্রান্ত করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে আজকে যেমন এখন মাস্ক এমন একটা প্রোপাগান্ডার ভিতরে আমরা পড়ে গেছি যে যেমন এখন আমরা মাস্ক আমরা আমি ব্যবহার করি ব্যবহার করতে হচ্ছে তো বলছি মাস্কের মধ্যে অবশ্যই সতর্কভাবে যেটা মেডিকেল সায়েন্স যেটাকে স্বীকার করে এবং উপকারী বলে সেই মাস্কে আমাদের ব্যবহার করতে হবে কিন্তু সামনে তো এমন একটা অবস্থার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিশ্বকে আগামী ডিসেম্বর জানুয়ারি আগামী চার পাঁচ মাস পরে যে ভ্যাকসিন যে ট্রিপল সিক্সওয়ালা বা জিরো সিক্স জিরো সিক্স জিরো সিক্সওয়ালা ভ্যাকসিন ছাড়া আপনি কোথাও কোনো চাকরি করতে পারবেন না বিদেশ যেতে পারবেন না আপনি ঘরের বাইরেও যেতে পারবেন না আপনাকে ওই ভ্যাকসিন ওই যে দাজ্জালিক সেটানিক গোপন সংস্থাগুলো আছে তারা যেই ভ্যাকসিন তৈরি করে দেবে আল্লাহ তালা ওই ভ্যাকসিন থেকে আমরা আল্লাহ কাছে ফানা চাই যে যে জায়নবাদী জেনোসাইড গোটা গোটা বিশ্বের অধিকাংশ মানুষকে খুন করতে যারা তাদের হাজার হাজার কোটি টাকা যারা বিনিয়োগ করছে ওদের তৈরি কোনো ভ্যাকসিন থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানা চাই আমাদের দিক থেকে আমরা এই দেশের নাগরিক হিসাবে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে বাংলাদেশের যেই ডক্টর যারা আছেন বা মেডিকেল সায়েন্স সম্পর্কে যাদের আইডিয়া আছে আমাদের সরকার আমাদের ডক্টরস যারা আছেন তারা ভ্যাকসিন তৈরি করে দেন অনেক আশার বাণী শুনি অনেক সময় অনেকেই বাংলাদেশ থেকে অনেক ডক্টর চেষ্টা করছেন তারা ভ্যাকসিন তৈরি করতে অবশ্যই আমরা যে ভ্যাকসিনটা দেব সেটা যাতে এমন না হয় যে ভ্যাকসিনের মধ্যে ট্রিপল সিক্স হল ওই ভ্যাকসিন যেখানে হিউম্যান ন্যানো ছিপ মাইক্রো ছিপ ঢুকিয়ে দিল সেই ছিপের মাধ্যমে আমাদেরকে রোবট বানিয়ে দিল আর আমাদের প্রাইভেসি আমাদের ইমান দিন ধর্ম সব তারা ধ্বংস করে দেওয়ার চক্রান্ত করল নবীজিকে যেমন ছাগলের ভিতরে বিষ দিয়ে ওনাকে শেষ পর্যন্ত ওই বিষ ক্রিয়াই তিনি মৃত্যুর সময় মৃত্যু মুখে ঢলে পড়েছিলেন আয়সাকে বলেছিলেন আয়সা সেই বিষ আমি আমার 
আমার আমার কণ্ঠের ভিতরে সেই বিশের বিষক্রিয়া আমি এখন অনুভব করছি এজন্য অনেক বিদগ্ধ হাদিসের পণ্ডিতগণ সিরাতকার গণ নবীজিকে শহীদ বলেছেন ওই দৃষ্টিকোণ থেকে যে ইহুদীদের প্রয়োগকৃত বিশে তিনি শাহাদাত বরণ করেছিলেন মৃত্যুকালে ওই বিষ তার ভিতরে বিষক্রিয়া করে তাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে গিয়েছিল তো আমাদের নবী সাল্লাহ সাল্লামের যেখানে এই অবস্থা এই উম্মতের কি অবস্থা চিন্তা করুন যারা নবীকে ছাড়েনি তারা আমাদেরকে ছাড়বে কখনো না এই জন্য বাইরে থেকে যে কোনো জিরো মানে ট্রিপল সিক্স অথবা ট্রিপল সিক্সকে সহনীয় করার জন্য একটা একটা করে জিরো দিয়ে জিরো সিক্স জিরো সিক্স জিরো সিক্স এগুলো এগুলো বানিয়ে যে ভ্যাকসিনগুলো দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে আমরা আমরা বাংলাদেশি জাতি বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমাদের ডক্টর আমাদের প্রফেসর যারা আছেন তাদের কাছে আমাদের আবদার এগুলো থেকে আমরা মুক্তি চাই এবং আমাদের দেশীয়ভাবে যেগুলো ভ্যাকসিন ইনশাল্লাহ তৈরি হবে অবশ্যই আছে আমাদের মুসলিমরা আমরা তানজানিয়ার সরকার যেমন বলছে যে লতা পতা দিয়েই গোটা তানজানিয়া এখন এসব করোনা মুক্ত কোনো সমস্যা নেই তো আমাদের কাছে যথেষ্ট ইয়ে আছে আমি শুরুতেই এই এই করোনা থেকে বাঁচার জন্য কালো জিরার কথা বলেছিলাম কালো জিরা শেফা উম্মিন করলে দেয় আপনি বলুন এই যে সহি হাদি সহি বোখারির কি মেসেজটা নিচ্ছি সর্ব রোগের ঔষধ সর্ব রোগ মানে কি করোনা বাদ করোনা বাদ দিলে কি সর্ব রোগ হয় এটা কি ডায়রিয়া বাদ তাহলে ডায়রিয়া বাদ দিলে তো কালো জিরা সর্ব রোগের চিকিৎসা কি করে এটা যেতে অ্যামাইনো অ্যাসিডে ভরা পরিপূর্ণ একটা আল্লাহ আল্লাহ তৈরি একটা ঔষধ এখানে যে তেরো প্রকারের অ্যামাইনো অ্যাসিড রোগ প্রতিরোধ বা ইমিউন সিস্টেমকে কঠিন শক্তি শক্তিশালী করার যে সিস্টেম আল্লাহ কালো জিরার মধ্যে দিয়েছেন এটা সকল লোককে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে তা যেহেতু বলা হচ্ছে সেবা অমিন করলে দা কালো জিরার সর্ব রোগের চিকিৎসা মৃত্যু ছাড়া সর্ব রোগের চিকিৎসা তাহলে বলুন সর্ব রোগের মধ্যে কি করোনা পড়ে না সর্ব রোগের মধ্যে কি ডায়াবেটিস পড়ে না সর্ব রোগের মধ্যে কি ক্যান্সার পড়ে না কালো জিরাকে ব্যবহার করতে জানলে যেভাবে এটা এটাকে ব্যবহার করা হয়েছে করোনা থেকে অনেক অনেক আমরা মুক্ত থাকব আমাদের যে মধু আছে ফি শেফা উল্লিন্যাস আল্লাহ ডাইরেক্ট কোরআন বলছে যে এই মধুর মধ্যে মানব জাতির সেফা রয়েছে বিশেষ করে ঠান্ডা জানিত যে এই করোনাকে তো হাদিসে বলা হয়েছে মৌতু নিয়া মৌতানু নিয়া খুঁজু ফি কুম কা কোয়াশিল গানম ছাগল বা ভেড়ার যে ঠান্ডা রোগ এই ঠান্ডার মতো একটা মহামারী আসবে ঠান্ডা একটা ঠান্ডা রোগ তো এটাকে তো আমরা কালো জিরে দিয়ে মধু দিয়ে অলিভ অয়েল যে অলিভ অয়েল কথা কোরআনে প্রশংসা করা হয়েছে নবীজি বলেছেন কুলু জৈতে বাদ্যাহে নবী তোমরা অলিভ খাও এবং অলিভ দিয়ে অলিভের তেল ব্যবহার করো যেটার সেকেন্ড পার সেকেন্ড কম্পন ক্ষমতা তিনশো ষাট বার এত পাওয়ারফুল অয়েল যে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল যেগুলো তো এই কালো জিরা আজোয়া খেজুর জমজমের পানি আরব জাহানে সৌদি আরবে তো জমজমের পানি বিতরণ করা হয়েছে করোটার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তো আমাদের কাছে তো এমনি ভ্যাকসিন আল্লাহ আল্লাহ নিজে দিয়ে রেখেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম কালো জিরার ভ্যাকসিন তারপরে আপনার মধু একটা ভ্যাকসিন তারপর আপনার কি না কয় এই যে আজুয়া খেজুর জমজমের পানি তারপর অলিভ অয়েল তিন ডুমুর ফল তারপরে কোরআন নিজে সুরায় ফাঁতে এগুলি প্রত্যেকটাই তো করোনার একটা শেফা যে কোনো রোগের শেফা অতএব আমরা কেন আমাদের যারা খুন করতে চায় যেন সাইড করতে চায় বিশ্বকে একবারে পপুলেশন শূন্য করে শুধু তারা বেঁচে থাকবে আর আমাদেরকে মেরে ফেলবে আমাদের শিশুদেরকে মেরে ফেলবে যারা এটা চায় তাদের তৈরি কিছুতে আমাদের আস্থা নেই অতএব আমরা চাই আমাদের আমাদের মুসলিম দেশের আমাদের ডক্টর প্রফেসররা কিছু বানিয়ে আমাদেরকে দেন ইনশাল্লাহ আর সেটা পাওয়ার আগ পর্যন্ত সুরায় ফাতেহা সুরা এখলা সুরা ফলাক সুরা না সুরা আল কাফেরন ডাইরেক্ট শেফাগুলো আছে আর যেগুলো আমরা বলেছি কোরআন শোন না কোরআন হাদিস যে যেগুলো বলছে হাদিস যে কালো জিরার কথা বলছে হাদিস যে আজবা খেজুরের কথা বলছে হাদিস যে অলিভের কথা বলছে হাদিসে জমজমের পানির কথা বলছে তারপরে হাদিসের মধ্যে যে আপনার এই যে উপকরণগুলো যেগুলো বারবার বলছি এগুলো আমরা ব্যবহার করলে ইনশাল্লাহ অনেক অনেক ভালো থাকব আল্লাহ তারা আগামী যেই চক্রান্তগুলো আসতে আসতে একটার পর একটা যে এখন তো মাস্ক এখন এখন মাস্ক পড়তে হচ্ছে কিছুদিন পরে বলবে যে এখন ট্রিপল সিক্স ওয়ালা এটা আপনাকে নিতে হবে এখন আমরা যদি বোকার মতো ওগুলো নেই তাহলে একসময় দেখা যাবে যে ওরা হয়তো ওদের ভ্যাকসিনের ভিতরে স্লিপিং সেল দিয়ে দিল এমন ভয়ঙ্কর মহামারীর ভাইরাসের স্লিপিং সেল দিয়ে দিল যে এটা তিরিশ বছর পরে যে গিয়ে উঠবে আমরা আরও শেষ আমি কাউকে আক্রমণ করছি না একটা সন্দেহ কারণ সন্দেহ করতেই হবে বর্তমান জমানায় 
যেহেতু খাদ্যের ভিতরে কেমিক্যালস দিয়ে এখন এমন করা হচ্ছে যে বীজ যে আল্লাহ তৈরি যে বীজ কৃষক ধান চাষ করে এক মন ধান রেখে দিলে আগামী বছর আবার এখান থেকেই প্রজনন আসবে এখন তো প্রজননহীন বীজ প্রজননহীন সে সব কিছুকে প্রজননহীন করে ফেলা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট টার্গেটে যাতে শুধু ওরা জায়ন বাজিরা বেঁচে থাকে আর আমরা মারা পড়ি তো আল্লাহ তালা এইসব চক্রান্ত থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন আসলে এটা আমি আমার পক্ষ থেকে এটা আমি নিজে বাঁচতে চাই আমার জাতি আমরা মুসলিম জাতি বাংলাদেশি জাতি আমরা বেঁচে যেতে চাই আমরা ভালো থাকতে চাই আমাদের এই দেশে মেধার কোনো অভাব নেই ইনশাল্লাহ যোগ্যতার কোনো অভাব নেই বিশেষ করে বাংলাদেশি মানুষেরা এই আবহাওয়ার মানুষদের মধ্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি জ্ঞান আছে ইনশাল্লাহ এই দেশের চেষ্টা করলে এই জাতি বিশ্বকে উপকৃত করতে পারবে ইনশাল্লাহ করোনার কার্যকর ভ্যাকসিন এগুলো দিয়ে তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমাদের ডক্টর আমাদের মেডিকেল সায়েন্টিস্ট যারা আছেন তাদের তৌফিক দান করুন তারা নিজেরা যাতে এই মুসলিম উম্মাকে এই জাতিকে তারা রক্ষা করতে পারেন নিজস্ব ভ্যাকসিন তৈরি করে আমিন এটা এটা একটা প্রার্থনা একটা একটা আকুতি একটা অনুরোধ আমাদের জাতির প্রতি যার যার যোগ্যতা আছে আল্লাহ আল্লাহ দিয়েছেন তারা যাতে এই 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 পয়েন্টে কাজ করেন চেষ্টা করেন আজকে ইতি রেখা এখানে রাখলাম শেষ করলাম সুবাহানকাল্লাহ হামদিকা সাদুল্লাহ আলহ্লাস্তাফুরকত ইলাইকু আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত